So, student, firstly, uh, let me tell you, I am Dr. Anupama Bhardwaj from Kedicon, and I welcome you in live interaction from our studio in Chandigarh. Okay. So, in the last session, what we learned? Who will tell me about this? Raise your hand. What we learned in the last session? Yes, seven A. Who can tell me what we learned in the last session? Yes, second bench boy. Yes, seventh A. Yes, no, you're not audible. Come close to the mic. Parts of stomata. Your voice is breaking. Autotrophic mode of nutrition, isn't it? Yes. So in the last session, we learned about autotrophic mode of nutrition that in plants. So we learned that plant can synthesize their own food in the presence of sunlight. And what we call it this process? This process is called photosynthesis. Yes, you are right. It is photosynthesis. But can plant eat food or can plant do something else except photosynthesis? What do you think? Do they have some other mode of nutrition? No. no? Yes. Yes. yes, they do have. And that is what we are going to learn in today's session. So our topic for today is heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition means that is just opposite of autotrophic nutrition means now plant is dependent upon something to meet their you know nutrient demand now they are dependent okay so now here we can see that it can be depend upon living organism okay so here we have parasitic mode of nutrition that we can see in plant that we are going to learn in uh, you know in today's session but later on okay what are parasites who can tell me what are parasites? You already learned in your class, now. This chapter is already covered. So tell me, what are parasites? Yes, uh, seventh A, first row girl. That, that lives on other organism. That's good. Okay. So that's good. So how can we define it? Or where we can see it? Yes. So I'll tell you, if we say parasite, firstly, parasites are not our friends. Okay. They are not our friends. They are basically getting benefit from us or any living organism. They live on living organism body, not on dead body. First thing is this. Make it clear. They live on living organism or living host. Okay. Like just take example of human beings. Okay. Lice. We do have lice sometimes in our lifespan. Isn't it? Lice is what? That, you know, you can find where? Can you tell me where you can find lies? I'm I'm giving you a hint. Can you see? Yes. 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 So where, where we can find lies? Here. Here. So what they do? They eat our skin or we can say they suck our blood. So do they help us or they are harming us? Harming us, yes. So parasites are organisms that get nutrients or they get anything from living host. So here we are going to learn there are some sets of plants who get 
दे आर न्यूज ट्रेंड बाय हार्मिंग और बाय वी कैन से गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म गॉट इट नाउ इंसेक्टिव और प्लांट तो दैट इज यू ऑलरेडी लॉन्ट इन योर क्लास कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ एनी इंसेक्टिव और प्लांट नेम सेवंथ बी येस हु कैन टेल मी येस मिडल बॉय कम मैम पिक्चर प्लांट यस गुड व्हाट्स योर नेम मैम जोवन जोवन दैट्स गुड दैट्स गुड सो यस पिक्चर प्लांट दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल इन टुडे सेशन ओके देन फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर so you must have seen mushrooms wild mushrooms grow specially in uh, rainy seasons in our garden isn't it white color so these are basically growing where these are growing in where where do we find mushrooms yes where do we see mushroom that are growing where do they grow okay so first it tell me have you learned about saprophytes in your class raise your hand yes so oh, what are saprophytes these are organism yes seventh aim boy yes second bench yes dead or decay organism yes they, they do not live on living organism like parasites parasites live where they live on living organism saprophytes live on dead organism okay so that is a major difference between parasites and saprophytes got it then symbiosis symbiosis is an interaction basically where both organism are living together why they are living together because to fulfill their requirements any requirements might be living or uh, you know living survival any uh, requirement so there is a given take relationship if you give me one pencil i will give you a razor like this so both are getting benefited here okay so now let's move so here you can see some questions that we are going to answer here Are leaves of insectivorous plants green or photosynthetic? So, what do you want? Uh, what do you want to say about this? Yes. Who wants to tell? Raise your hand. Do insectivorous plants have green leaves? Yes. Okay, I'll tell. so here are insectivorous plants only here on the screen you can see these are insectivorous plants and they do have green leaves so here you can see these are green leaves only okay now next question is if they have green leaves then why do they follow that heterotrophic mode of nutrition then why do they depend upon other organism for their uh, nutrients requirement who can tell me if they have green leaves means they can perform autotrophic mode of nutrition because green leaves means they have chlorophyll if they have chlorophyll they can do uh, perform photosynthesis that means they have autotrophic mode of nutrition if they have autotrophic mode of nutrition then why do they follow heterotrophic mode of nutrition who can tell me any of you wants to tell okay so listen it carefully students listen it carefully why they follow or they you know they have heterotrophic mode of nutrition even they have autotrophic mode of nutrition because of green leaves so first answer is yes okay they have green leaves okay and because of that they perform photosynthesis also now coming to next question 
why these plants eat insects if they are green and autotrophic that is what i ask you if they are you know uh, they have photosynthesis if they have uh, autotrophic mode of nutrition why they are following this trend now so answer is where they are growing on which soil they are growing they are growing on soil that is nitrogen deficient so they are growing in note note down students take out your notebook so they are growing on nitrogen deficient soil so that is the main reason that's why to get the nitrogen to fulfill their nitrogen need they follow or they have insective or we can say heterotrophic mode of nutrition okay so that's the answer of this question they grow on nitrogen deficient soil now how do they fulfill their nitrogen requirement by capturing insects so they have this picture like modification of their leaves okay so these are modified like a picture here you can see like this they have flap over this so once insect get trapped here they just close the flap like this flap get closed okay and they get trapped here and in this you know area or we can say hollow space that is inside that picture like uh, structure they have chemical that chemical basically helps in digesting that insect and from that insect they get their nitrogen got it is it clear they have now autotrophic mode of nutrition is for to getting their sugar to getting their food in that they have uh, carbon hydrogen oxygen but in that they don't have nitrogen through photosynthesis they do not get nitrogen okay to get nitrogen they should grow on nitrogen rich soil but here insectivorous plant plants are growing in nitrogen deficient soil and to get nitrogen they trap insects and the, from the digestion of that by digesting that insect they get their nitrogen got it the answer of these three questions are uh, this is it clear raise your hand if this concept is clear raise your hand students okay okay so now let's move ahead so questions are based on this okay so Uh, in this in your assignments also you have you all have your assignments with you now yes. so in this first question is study the given when diagram and identify x autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition so out of these four what do you think which one is correct raise your hand who wants to tell yes firstly answer it in this way basically whatever organism it is it is having both autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition so who is having both autotrophic and heterotrophic that is what we just learned insectivorous plant so seventh a second bench corner boy whose hand is raised corner boy yes come close Yes, yes. Uh, option, tell me option only. B. A. B. Okay, B. Okay, okay, good. Yes, it's Venus fly fly trap. So it's an insectivorous plant. That's good. Wonderful. Next question. Assertion. Insectivorous plants grow in nitrogen deficient region. Okay. reason plants like nepenthes is an insectivorous plant so who can tell me just raise your hand so assertion is insectivorous plants grow in nitrogen deficient region and reason is plant like nepenthes is an insectivorous plant so raise your hand who wants to tell so assertion is nitrogen deficient region that's correct insectivorous plant grow in that region only 
Now, reason is plant like nepenthes, nepenthes is an insectivorous plant. This is also correct, but this is not the reasoning of this assertion. Okay. So, here we can say B is the correct answer. Why B? Both the statements are correct, but reason is not verifying this statement. Okay. That is general term. Yes, nepenthes, venus fry, picture plants are uh, insectivorous plants. So, that's why. Coming to the next question, assertion. Cuscuta absorb water, mineral and food from the plants on which it grows. Reason, the host plant dies due to starvation. So you have learned about Cuscuta in your class? Yes. So how do uh, Cuscuta grow? By climbing on another tea, tree and get all nutrients from that tree? Yes. Okay, so here assertion is cuscuta absorb water, minerals and food from the plants on which it grows. Yes, it's correct. Reason, the host plant dies due to starvation. That is also correct. But this is not the explanation or the verification of this assertion. Assertion verification or assertion reason is because cuscuta do not have leaves. That's why it depends upon other organism. Because it can't perform photosynthesis. Okay. So again here is answer is B. Got it? Clear? So now let's move. Now what is this? What is this? Cuscuta. Yes. Cuscuta. Now everything here in yellow is cuscuta. These are the stems of cuscuta. So, cuscuta do not perform photosynthesis because it doesn't have leaves. Okay? They do not have leaves. That's why it cannot grow or cannot perform photosynthesis. But it do have roots. It do have flowers. It do have, you know, many things like plants. So, that's why I can consider it plants because it is having a stem. It is having roots. It is having flowers. Okay? And now, what kind of food, uh, nutrition uh, this plant is following? We learned in the beginning of the session. Yes, Simon, say middle boy. Yes. Yes. So, he is, uh, this plant is having parasitic mode of nutrition. Why it is parasitic? Because it is getting benefit from other organism, living organism. Okay, so basically when someone is getting benefit from other organism, that host, now this plant that is giving shelter to cuscuta is its host. Now this host is basically compromising with its health in terms of food, in terms of water, in terms of many things. Got it? Is it clear? Okay, so now let's move. Now this is a question that you can see. What is the mode of nutrition in Cuscuta and why? That is what we just learned. Raise your hand. Who wants to answer this? Now I want answer from 7th B. 7th B, first bench girl. Yes. Corner girl, firstly you come. Ma'am, Cuscuta have a parasitic mode of nutrition. Yes. Why? Ma'am, because it don't have leaves and depend on other uh, plants for benefits. That's good. What's your name? I'm Harsimran. Harsimran, you are perfectly right. That's good, beta. Yes. So, answer is Cuscuta follow parasitic mode of nutrition because it doesn't have leaves. So that's why to get the food, water, everything, that plant is depend upon other plant or we can say host plant. Okay. Coming to second question, if cuscuta is non-green, then why it is a plant not a fungus or fungi? Raise your hand. I told you when I explain you about cuscuta, why it is considered plant. What characteristics it Yes, 7th A, middle boy. It has, it has stems, roots, flowers. And the fungi doesn't bear that. That's good. Wonderful. 
So that's the correct answer. So now let's move. So what are these? Seventh and last bench boy. Yes. Fungus. So fungus is having what kind of nutrition? Yes. A uh, second bench boy, corner boy, second bench, corner boy. Yes. Is having what kind of nutrition? Saprophytic. Yes, you are right. So in the uh, beginning of the session, we learned they are having or fungus <clears throat> are having sapro. Just here yes. are saprophytes. These are saprophytes. What do we mean by saprophytes? Yes, who can tell me what do we mean by saprophytes? Yes, sir, seventh B middle girl. First bench. Yes. What are plants, plants that feed on dead and decaying organic matters? Yes. Either uh, we cannot specify here plants. We can say organism that live on dead or decay organism. Okay. But here we are studying about plants. So here we can say. Okay. Otherwise the uh, saprophytes are organism who live on dead and decay organism. That's good. Okay. So yes. Saprophytes are like we learned are organism who live on dead or decay organism. So here you can see bread that is, is it edible or not? Can we eat it? No, because fungus is growing on that bread and it can harm our body or we can say stomach. Okay, so that's good. So let's move. Next is, what is this? Okay, seventh A, first bench, middle word. Lichen, yes, it is lichen. So what is lichen? What is lichen? Okay, you tell. It is a symbiotic plant. Symbiotic plant. We can call it plant, but it is actually not a plant. Okay. It's a relationship between two organisms. Note down, students. Algae. It in algae also, it's a specific cyanobacteria that you will learn in higher classes. Meanwhile, just write down algae and fungus. Okay. So now, algae has green body. So it can perform photosynthesis. Now, if it can perform photosynthesis means it can provide food to fungus. Now, fungus, what can fungus can do? Fungus provide shelter or we can say help algae by providing a, uh, water. Providing water and space. <clears throat> So that is the association they have. And now both are getting benefit from each other. Okay. Like uh, fung uh, fungus is uh, giving something to algae and algae is giving something to fungi. So both are taking advantage of each other. Do not, or they are not harming each other. So this type of interaction is called symbiosis or symbiotic in interaction. <laughs> Okay, so that is what. So is it clear? Lichen is what? Is it clear? So now next is this. What is this now? Raising hand. Raising hand. What is this? Yes, what is this? It is also an example of symbiotic interaction. What is this? Write down in your notebook, students.
what is this mycorrhiza mycorrhiza is what mycorrhiza is also symbiotic association but between whom now it says symbiotic association between roots and fungus roots and fungus okay now roots is giving obviously giving food to uh, fung uh, fungus and fung fungus is helping to give more water and nutrients to the roots so that is how they both getting benefited clear yes. raise your hands is it clear or not Ra is it clear raise your hand mycorrhiza is what it's a symbiotic association between roots and fungi we are both getting benefit from each other got it okay so now let's take question based on these two so here we have questions i am the organism that is formed of two partners okay one of the partners form a shelter and the other partner forms food and thus the two collaborate to form me okay who am i and which are two partners that form me so out of these four option what do you think is correct uh 7th a first when second last girl second last yes what's your answer yes lichen that is formed between algae and fungi that's good wonderful next question fungus and a tree are communicating with each other now here is what fungus and a tree fungi is requesting the tree to give some shelter but the tree refuses because it is fearless for of some disease fungi told something to a tree after which the tree gave home to fungi in its roots what did the fungi tell the tree raise your hand ah uh, okay 7th 8 uh, first row th uh, third last bench girl yes yes i will form mycorrhiza yes it's a association between tree and fungus that's good good beta so now let's move now what is this roots yes you are right but here you can see here we are talking about something else now nitrogen is all around us can we take that nitrogen in in air 78% is what nitrogen but still plant cannot take that nitrogen do you know plant cannot take that nitrogen it depends on other organism to get that nitrogen that's why here we are coming to the term nitrogen fixation so nitrogen that is present in the air that is in this form and this form cannot be absorbed by plants so plants do have something what they have let's see here bacteria yes so firstly leguminous plants leguminous plants like peas okay lentils in their roots they form nodules nodules we can say gart like structure okay so they make these ball like structures here and in this ball that is called root nodules they have bacteria that is rhizobium bacteria that rhizobium bacteria basically capture nitrogen and convert into absorbable nitrogen form what are the absorbable forms like nitrate note down students like nitrates nitrites or ammonia
so these are the absorbable forms of nitrogen that can be taken by plants but these forms are not present in atmosphere these forms should be converted by bacteria so that roots of the plant can absorb those okay so this is how nitrogen fixation happens is it clear it clear like we can't eat raw uh, food products now can we have lady finger as such nahi kha sakte na bhindi kacchi kha sakte hain nahi so we need to cook it hum usko us form mein leke aate hain jis form mein hum kha sakte ho we can have it similarly plant can't have nitrogen as such is form mein nitrogen nahi kha sakta to usko convert karta hai jis form mein wo se le sakta hai that is ammonia nitrate nitrite clear okay so now let's move farmer i farmer one has more land he grows only wheat and rice but still has less income than farmer two who has less land farmer two grows wheat along with the beans the reason is the reason is you learned about fertilizers now you are all aware of fertilizers so here is question related to that only wheat and rice basically take nutrients from the soil but when we grow wheat along with the beans beans are leguminous okay so they basically helps in restoring nitrogen of the soil so that's why here we can see wheat consume nutrients but bean adds nitrogen to the soil so option is what wheat consumes nit nitrogen but here you can see it is getting restored by beans because it can perform it can have nitrogen fixation mechanism clear okay second plants can synthesize carbohydrates by photosynthesis but how do plants synthesize the their proteins who can tell me yes who can tell me they perform photosynthesis to make their food that is carbohydrate but how do they get their proteins in protein what they need yes seventh is second uh, bench boy yes second option plants modify carbohydrates and add nitrogen to form proteins okay so that is the correct answer so in your assignments take out your assignment students yes take out your assessment sorry assignments now coming to the question number 4 sorry 5 assertion bread mold is a saprophytic fungus reason bread mold feeds on the sugars present in the bread saprophytic means saprophyte we know that fungus is saprophyte na because it cannot grow in living organism it grow on dead organism so they feed on dead or decay particles so answer is yes okay now coming to six assertion maximum growth of mushrooms occurs during the rainy season reason mushrooms being fungi prefer warm and humid conditions for growth what do you think so when our food products get decay or stale in which season kaun se season mein jaldi khana kharab hota hai summer summer aur jab humid hota hai jab rainy season hota hai isn't it jaldi kharab hota hai kyunki environment kya hota hai agar hum bread vera kuch bhi bahar rakh do to usme fungus grow kar jati hai isn't it Yeah. so that's the right answer okay seventh assertion nitrogen is an important nutrient for the plants 
reason nitrogen is required for synthesis of proteins is it correct no yes because nitrogen is just now we did this question nitrogen is required to form proteins so nitrogen is important component of this okay i think rest we have done okay last question is your a uh, case study nitrogen is a component of proteins and many other substances animals obtain proteins from plants where plants synthesize protein themselves by absorbing nitrogen from the soil nitrogen is the <clears throat> most abundant component of air but plants cannot absorb gaseous nitrogen from the air but they absorb nitrogen compounds like nitrates some microbes are there which convert atmospheric nitrogen into various nitrogen compounds that are absorbed by plants some of the microbe for example bacterium rhizobium lives in the root, root nodules of leguminous plants whereas some other bacteria are free living for example azotobacter rhizobium takes nitrogen from the air and convert it into amino acids and proteins some of them are used by bacteria itself while other are transported to the leguminous plants other plant except legumes absorb nitrates from the soil formed by a few free living uh, soil bacteria so first question is what is the absorbable form of nitrogen by plants so that is what i told you kaise jo hai wo absorb karte kaun si form mein nitrogen lete hai plant tell me in which form they absorb nitrogen they can't absorb in this form as i told you this is not absorbable form so kaun si form mein lete hai yes in which form yes seventh b second bench boy yes nitrate nitrate that's good wonderful now next question is name a symbiotic nitrogen fixing bacteria what is the name of that bacteria that fix nitrogen and give that nitrogen or absorbable nitrogen to the plant many of you already told me when we learnt about or discussed about nitrogen fixation what is the name of that bacteria that is present in root nodule yes rhizobium rhizobium yes last question what is the function of nitrogen in plants what is the function that is in this question you can see what is the function of nitrogen in plants to synthesize yeah. proteins that's good wonderful students so students now in 2 minutes your math class is going to start okay any doubt meanwhile you can raise your hand agar aaj ke topic se koi doubt hai you can raise and ask me question why why clear raise your hand if everything is clear to you raise your both hands okay now lower it wonderful wonderful
इसके अपनी और जो वर्कशीट है तो इसके बाद जो आपकी क्लास लगेगी वो वाली वर्कशीट है आपके पास सभी के पास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टीचर्स होप ऑल ऑफ यू आर वेल सो बच्चो लास्ट टाइम वट वी वर डूइंग वी वर डूइंग सो वील कंटिन्यू आर स्टडी फ्रॉम देयर हम जो थे बच्चों लास्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन रूल्स के बारे में बात कर रहे थे इंटीजर्स की सो विल कंटिन्यू विद दैट ओनली नाउ राइट इज इट एनी डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स एडिशनल सब्टेक्शन हमने कर लिया था उसमें तो कोई डाउट नहीं है चलिए अब हम मल्टीप्लीकेशन समझते हैं इंटीजर्स की बेटा सी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग वेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स विथ सेम साइन चाहे वो दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है सो आंसर विल बी ऑलवेज तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमने सेम साइन वाले इंटीजर्स मल्टीप्लाई किए सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट वी आर मल्टीप्लाइंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी आर गेटिंग द रिजल्ट Now, when you multiply two integers with opposite sign, means a positive and a negative, है. so answer will be negative. Okay, yes. it will be negative. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, yes. अच्छा, एक और बहुत important result है. When you are multiplying negative integers, even number of time, मतलब दो बार कर रहे हैं चार बार कर रहे हैं छह बार कर रहे हैं एंड सो ऑन मतलब दो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई किए या चार नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया या छह को किया तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बच्चे माइनस थ्री रेस टू पार फोर तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव कितना बना बच्चे चेक करके बताओ कितना बना ये एटी वन बन गया बच्चे मतलब माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय राइट ये बन गया बेटा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री पॉजिटिव नाइन पॉजिटिव नाइन मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नाइन देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नाइन आ गया और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नाइन सो पॉजिटिव नाइन इंटू पॉजिटिव नाइन वेरी गुड वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर ऑफ टाइम मीन्स वन थ्री फाइव सेवन एंड सोन so answer will be always positive negative bachche odd time odd number of time 1 3 5 7 1 dekhi minus 3 suppose into minus 3 into minus 3 answer kya aayega negative minus into minus plus plus into minus minus so answer will be Is it clear? कोई डाउट यहां तक वेरी चलिए बच्चों इसके बाद हम करते हैं डिविजन रूल्स अच्छा चलो थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर हाँ जी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस थर्टी इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू डैश यहाँ पे डैश पे क्या आएगा माइनस माइनस थर्टी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा 
Which property is this? Associative. Associative. कितने बच्चों को लग रहा है ये एसोसिएटिव है रोल नंबर फोर सेक्शन बी कौन है बेटा आ जाए आगे जरा हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी विच प्रॉपर्टी इज दिस माइक के पास आके बोलिए बेटा सर एसोसिएटिव एसोसिएटिव सिट डाउन हाँ जी रोल नंबर फोर सेक्शन ए आ जाओ बेटा हाँ जी एसोसिएटिव प्लीज सिट डाउन बेटा लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टी सर कम्युनिटेटिव कॉम्यूटेटिव देखिए बच्चे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इफ यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स द आंसर इज आल्सो इंटीजर अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इज क्लोजर प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज Commutative, commutative property क्या होती है If you are multiplying two integers, आप उनका order a into b कर दो या b into a कर दो it remains same, right? Is it clear? So which property is the a part? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव अगर हम थ्री इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी इंटू सी और इनकी ग्रुपिंग में हम कर रहे हैं ए इंटू बी इंटू सी मीन्स आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी के साथ किया या पहले ए के साथ बी और सी को किया सो इट हार्डली मैटर्स इट रिमेन द सेम क्लियर सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए इंटू बी प्लस सी सो आंसर क्या आ जाता है यहां पे? यहाँ पे प्लस के प्लेस पे नेगेटिव भी हो सकता है तो बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाली होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और अगर नेगेटिव साइन है तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन राइट बच्चों चलिए आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन वट विल बी द आंसर यस बच्चों यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा करके दिखाइए बच्चों देखिए बेटा कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन अब यहां पे वन सिक्स सेवन थ्री है यहां पे भी वन सिक्स सेवन थ्री है कैन वी टेक वन सिक्स सेवन थ्री कॉमन फर्स्ट टर्म से क्या लेफ्ट ओवर है बेटा नाइनटी नाइन माइनस साइन एज इट इज यहां से क्या कॉमन बचेगा बेटा माइनस वन कैसे बेटा माइनस वन बचा वन सिक्स सेवन थ्री माइनस वन सिक्स सेवन थ्री को आपने वन सिक्स सेवन थ्री से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है माइनस वन इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा बेटा इंटू नाइनटी नाइन ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्लियर है सो वट इट बिकम्स 
तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास राइट right? यस yes? किसी को कोई डाउट है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी लगी है इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और नॉट यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं तो सॉल्व करके जल्दी से बताइए आंसर फिर मैं पूछता हूँ कुछ बच्चों से राइट हाँ जी बेटा माइनस फिफ्टीन इंटू एट प्लस माइनस फिफ्टीन इंटू टू दोनों टर्म से माइनस फिफ्टीन कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस वन फिफ्टी आ गया सब बच्चों का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से जल्दी से कीजिए बेटा अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहां पे भी हाँ जी डन बच्चों ये देखिए बेटा थर्टी कॉमन आ गया दोनों टर्म से बच्चा माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टीन हाँ जी बताइए आंसर क्या आया रोल नंबर सेवनटीन सेक्शन ए सेवनटीन सेक्शन ए माइनस टू सेवेंटी वेरी गुड बेटा वेरी गुड थर्टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस नाइन इट कम्स आउट टू बी माइनस टू सेवेंटी राइट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कीजिए बच्चों हाँ जी कौन बताएगा प्लीज रेज योर हैंड्स सेक्शन ए से अभी किसी ने नहीं किया एक बच्ची का हाथ नजर आया मुझे आ जाइए बेटा आप आगे आ जाइए सेक्शन ए से माइनस थ्री सेवेंटी लेट मी चेक प्लीज सी डाउन सी माइनस थर्टी सेवन आपने कॉमन लिया बेटा यहां पे राइट माइनस थर्टी सेवन कॉमन लिया सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद माइनस सेवन प्लस राइट व्हाट इट बिकम्स माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री वट इट बिकम्स माइनस टेन सो आंसर इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव थ्री सेवेंटी नॉट नेगेटिव बेटा राइट कोई डाउट बच्चों चलिए आगे चलते हैं Yes. Now we come to the division part. Again the same concept, beta. Whenever you are dividing the integer with the same sign, answer will be positive. When you are dividing the integer with the opposite signs, the answer will be negative. Clear? आप plus वाली term को plus से divide कर रहे हो positive, negative वाली term को negative से divide कर रहे हो 
पॉजिटिव बट वेन यू आर डिवाइडिंग ए नेगेटिव टर्म विद पॉजिटिव आंसर विल बी नेगेटिव एंड सोन सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों इसमें ये आपका डी ऑफ वेन एवर यू आर डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय जीरो वेन एवर यू आर डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय जीरो तो आंसर इज ऑलवेज नॉट डिफाइन इट्स नॉट जीरो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ मेकिंग इट जीरो यू कान डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो समझ में आया बच्चों दिस इज द रिजल्ट इट इज नोट डिफाइन इसके आगे स्टार लगा लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वेन एवर यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय जीरो द आंसर विल बी नॉट डिफाइन वेन एवर यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय वन द आंसर विल बी नो इंटीजर इट सेल्फ बेटा आप क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा हूं मैं जब जीरो से डिवाइड किया नॉट डिफाइन जब वन से डिवाइड किया इंटीजर इट सेल्फ राइट गॉट इट चलिए जी आगे इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आना चाहिए बेटा माइनस सेवेंटी फाइव को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर माइनस वन आए सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव वेरी गुड बच्चों सेकंड क्वेश्चन करिए विच नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय माइनस सेवन टू गेट आंसर जीरो किस जीरो हाँ जी माइनस एटी वन शुड बी डिवाइडेड बाय डैश टू गेट वन माइनस एटी वन अगर नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी वन राइट माइनस वन शुड बी डिवाइडेड बाय डैश टू गेट वन वेरी गुड डैश शुड बी डिवाइडेड बाय वन टू गेट माइनस टू माइनस थर्टी टू राइट देखो बच्चे अभी हमने की थी प्रॉपर्टी ए नंबर डिवाइडेड बाय वन इज नंबर इट तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी है यहां पे ओके राइट बच्चो नाउ यस दिस इज अ मैच द फॉलोइंग कॉलम देर इज कॉलम वन एंड कॉलम टू यू हैव टू मैच द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव देखिए अपोजिट साइन जो होते हैं हमेशा अपोजिट प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एट नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए बच्चों एट नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव Why negative? Because opposite signs are there. Hey, listen, listen, listen. बेटा आपने negative वाली term को eight time multiply किया. तो it will be positive or negative? Positive. Positive. Positive को फिर positive के साथ किया है तो? Positive. Positive. So this will be right. Next. माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू नाइनटीन इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव बाय हाँ जी बेटा इट विल बी पॉजिटिव बाय देखिए बेटा एक मिनट देखिए देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रही है माइनस ट्वेंटी थ्री आपने कॉमन लिया माइनस ट्वेंटी थ्री कॉमन आ गया बच्चों 
What you are left with? So, अब ये पॉजिटिव नंबर बन गया ये नेगेटिव है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव हाउ इट इज पॉजिटिव कुछ बच्चे कह रहे थे बेटा ये पॉजिटिव आएगा सो इट विल बी नेगेटिव इट इज नॉट डिविजन इट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गॉट इट सो इट इज पॉजिटिव नेक्स्ट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक इंटीजर्स पॉजिटिव राइट द साइन वेन नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेगेटिव पॉजिटिव द साइन वेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय हाँ जी क्या लिखा हुआ है आपकी उसमें वर्कशीट में नेगेटिव इंटीजर वेन ए पॉजिटिव इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर सो आंसर विल बी नेगेटिव कोई डाउट बच्चों इसमें बेटा वाई स्टूडेंट्स मूविंग हेयर एंड देयर टीचर वर्ट स्टेपन टीचर इन सेवन ए मैम प्लीज ओके मैम राइट नेक्स्ट के स्टडी राइट वी हैव ए के स्टडी बच्चों Can you see this diagram? There are there are four locations. Can you see four location? There is A, there is B, C, and D. So, is it visible to you? This is A. This is B. C and D, is it clear? Now A is one eighty meter below the sea level, right? अगर मैं बेटा एक number line draw करूं, ये हमारा sea level हो गया, right? A is one eighty meter below sea level. Let's say A is here. Is it clear? B is sixteen hundred above the sea level. B कहाँ है बच्चों? This is B. It is at sixteen hundred above the. C is fifty five below sea level. So let's say C is here, and D is thirty two above the. Sea level. अब आपको better समझ आ रहा बेटा? अभी clear है A B C D की locations कहाँ कहाँ हैं? Now come to the question. Which location is closest to sea level? कौन सी लोकेशन सबसे क्लोजेस्ट है सी वाई सी बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सी लेवल एंड सी इज सेकेंड क्वेश्चन विच लोकेशन इज फार्देस्ट फ्रॉम द सी लेवल सबसे दूर डी डी नहीं है बेटा सबसे दूर ये थर्टी टू हंड्रेड मीटर्स है राइट नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर इफ लोकेशन आर अरेन्ज फ्रॉम लीज टू ग्रेटेस्ट एलिवेशन यस बच्चों लीज टू ग्रेटेस्ट एलिवेशन करना है अरेन्ज इसका क्या मतलब हुआ हाँ जी बेटा वन स्टूडेंट एट टाइम I am not able to hear what you are saying. Teacher, what? Yeah. हाँ जी एक बच्चा आ जाए माइक पे और बताइए क्या बोल रहे हैं आप यस कीजिए बेटा अरेन्ज फ्रॉम लीज टू सबसे पास सबसे लीस्ट कौन सा है सबसे पास कौन सा है बेटा सी तो बेटा लीस्ट एलिवेशन एलिवेशन का क्या मीनिंग है डी ऑप्शन डी ऑप्शन क्यों डी क्यों बेटा सर बेटा लीस्ट एलिवेशन एलिवेशन का क्या मतलब होता है सबसे 
कम हाइट पे वोट इट बी ए बेटा सबसे लीस्ट एलिवेशन एलिवेशन का मतलब था हाइट सबसे कम हाइट पे कौन सा है ए देन 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 सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ए ऑप्शन राइट बच्चो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटर सेलिवेशन मीन्स ए और डी का डिस्टेंस निकाल दो बच्चों कितना आ रहा है ए और डी का डिस्टेंस निकालिए यस टेल मी बेटा कितना है हाँ जी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी हाउ कम बेटा डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एलिवेशन हाँ जी देखिए बेटा ग्रेटेस्ट इज प्लस थर्टी टू हंड्रेड एंड लीस्ट इज माइनस वन एटी यस सर नो तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है आपका बताइए जरा मुझे थ्री हंड्रेड एंड एटी सो वी हैव ई ऑप्शन समझ में आ रहा है बेटा वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग द हाइट्स सो इट हैज टू बी पॉजिटिव साइन फॉर द अब सी लेवल नेगेटिव साइन फॉर इज इज क्लियर राइट बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर सम असेशन रीजन क्वेश्चन राइट असेशन इज गिवन थर्टी टू डिवाइड बाई माइनस एट इज इक्वल टू माइनस फोर इज इट ट्रू और नॉट यस और नो यस नाउ वट इज द रीजन वेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर द क्वेश्चन ऑप्टेन इज पॉजिटिव इज इट ट्रू और फॉल्स देखिए बेटा पॉजिटिव को वेन यू हैव डिवाइडेड You got negative, but it is written. So, कौन सी चॉइस होगी बच्चा ये कौन सी वाली चॉइस होती है ये टी ऑप्शन जिसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नाउ कम्स टू द सेकेंड वन असेशन ए डिवाइडेड बाय जीरो इज ए इज इट ट्रू रीजन बाय जीरो इज ट्रू है ये फॉल्स है तो कौन सी ऑप्शन हो गई डी ऑप्शन नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन असेशन इज थ्री प्लस माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन इज इट करेक्ट और नॉट Is this correct or not? Yes. yes. Right. Now, second one minus eight minus minus seven. Is it equal to minus one? Is it correct? Yes. Yes. How is it correct, son? Look, if we multiply minus with minus, it will become plus. And when we add opposite signs, तो क्या करते हैं बड़ी टर्म में से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट और बड़ी टर्म का साइन सो एट में से सेवन सब्ट्रैक्ट किया इट इज वन एंड नेगेटिव साइन माइनस वन क्लियर एंड थर्ड वन इज थर्टी टू माइनस माइनस सेवनटीन इक्वल टू फोर्टी नाइन इज इट ट्रू ये भी ट्रू है माइनस माइनस प्लस थर्टी टू प्लस सेवनटीन फोर्टी नाइन सो ये तीनों पार्ट ट्रू है सो हेंस इट इज True. Now comes to the reason. Closure property under addition and subtraction state that the sum or difference of any two integer is always an integer. होना चाहिए यहाँ पे. Right? Yes. Always an integer. Right? तो ये true हो गया बेटा? Yes, yes. So both true and it is a correct explanation. Yes. 
What will be the answer? Option. Now we move to the we move to the mm. just a moment. Just, just a moment, students. You have a moment? Just a moment, student. So we move to the next question. Assertion: Subtraction is commutative for integers. False. False. Why? Why, beta? Anji, subtraction is true for commutative. Is it false? Yes. Yes. Why? Because if you subtract a minus b, so that is not equal to next is reason three plus four is equal to four plus three. Is it true? True. It true hai, but ye false hai. So what is the answer? Three choice. Next assertion three into four into five is equal to this. Integer r not close under division. बेटा ये तो ट्रू है वट अबाउट दिस इंटीजर आर नोट क्लोज अंडर डिविजन ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू वाई मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप जब ए को डिवाइड कर रहे हो जीरो से आंसर क्या आ रहा है बच्चों ये जीरो की आवाज आ रही थी मुझे अभी भी कुछ बच्चे बेटा प्लीज डोंट हैव दिस कंफ्यूजन कभी भी किसी नंबर को इंटीजर को डिवाइड करते हैं जीरो से आंसर इज ऑलवेज नॉट डिफाइन ठीक है वो जीरो नहीं आएगा तो अगर अब यहां पे आपने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया यस और नो जीरो इज एन इंटीजर यस और नो बच्चो तो आंसर इज इज आंसर एन इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा वेन यू आर डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर आंसर शुड बी इंटीजर बट आंसर इज नॉट एन इंटीजर हेयर इन दिस केस सो दिस इज फॉल्स सो विच ऑप्शन इट विल बी ऑप्शन सी विल बी देयर राइट नेक्स्ट Okay, so anything not clear, student, in this? Right, bacho. So we have finished our this module on integers, in which we have learned about the 
बेसिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एंड देयर प्रॉपर्टीज एनी डाउट इन दिस बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग बाय बाय